എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല എല്ലാം എന്തും നല്ലതായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് രണ്ട് ഓമന മക്കൾ പക്ഷെ പുകയില എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു ഇനി ഈ പടരുന്ന ക്യാൻസർ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും ഒന്നും ഒരിക്കലും പഴയത് പോലെ ആകില്ല പുകയില എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കെയ്മി കുക്ക പുകയില ജർദ പാൻ മസാല അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിച്ച പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതിന് മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എന്റെ ചുമ എന്നിവ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താണ് ഇന്ന് തന്നെ പുകയില ഉപേക്ഷിച്ച് സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് കോൾ ബി അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് മിസ്റ്റർ ബി പുകവലിയും മദ്യപാനവും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം Smoking and consumption of alcohol is injurious to health. This film is inspired by the legend of Uyalavada American Hero, one of our early freedom fighters. Why Fortnite is life in full grandeur, certain cinematic liberties have been stored and certain elements have been fictionalized. References are taken from material in public domain, folklore and tales of Valor. The film does not insert or claim historical accuracy or authenticity in terms of the names of the places, characters, sequences of events, locations, spoken languages, customs, traditions and costumes and other such details. We do not intend to dispraise, disrespect, impair or disgrace the beliefs or sentiments of any person or community, religion or nationality. ും അവിടുത്തെ സമ്പത്ത് കുറേയേറെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയതല്ലാതെ അവരുടെ സംസ്കാരം തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ശക്തിയും സംസ്കാരവും വേദവും വിദ്യയുമാണ് അത് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയെ ഈസിയായി കവർച്ച ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിഭജിച്ച് ഭരിച്ച് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതി അവർ തകർത്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഛിന്ന ഭിന്നമാക്കി അപ്പോൾ ചില ഭരണാധികാരികളും ചില നാട്ടു രാജാക്കന്മാരുമൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നാലും നമുക്കറിയാവുന്ന ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടം ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയെ പോലുള്ള ധീരയോദ്ധാക്കൾ പങ്കെടുത്ത ശിപ്പായി ലഹളയാണ് ഝാൻസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 
ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഇരുപതിനായിരം പേരുമായി തുടങ്ങിയ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് പേർ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നാളെ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടം നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം മരണത്തെ ജയിച്ച് ജനിച്ചവനാണ് ഇനിയവനും മരണമില്ല അവനൊരു യോഗിയായിരുന്നു അവനൊരു യോദ്ധാവായിരുന്നു പിറന്ന നാടിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ആദ്യം മുതിച്ച റേണാടിന്റെ സൂര്യൻ നൊസ്സം പാലകർ ജയറാമി റെഡ്ഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെയും ഉയ്യാലവാട പാലകർ മജ്ജാരി മല്ലാറെഡ്ഡിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു മൂത്ത മകൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഇളയവൾ ഒരു ആൺകുട്ടിക്കും ജന്മം നൽകി പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഒരു അസാധാരണ ജന്മമാണെന്ന് അവന് ആറ് വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അക്കാലത്താണ് ആ നാട്ടിൽ ഒരു കൊടും വരൾച്ച ഉണ്ടായത് മഴയ്ക്കു വേണ്ടി യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു മജ്ജാരി വംശത്തിലെ ഒരാൾ ജഗന്നാഥ പർവ്വതത്തിൽ ദീപം തെളിയിച്ചാലേ യജ്ഞം നടക്കും ജാതകവശാൽ ആ നിയോഗം നരസിംഹറെഡ്ഡിക്കായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ കാർത്തിക പൗർണമിക്കും നരസിംഹറെഡ്ഡി ആ ദീപം തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ദീപമാണ് തങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള മാർഗദീപമെന്ന് അവിടെയുള്ള നൂറ് ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോയി അനന്തരാവകാശികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുത്തശ്ശൻ അവനെ ദത്തെടുത്ത് നൊസ്സങ്കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് നിയമം അവരെ തടയുന്ന എതിരിടുന്ന എല്ലാരും കൂടിയ അങ്ങ് പാലകരല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതെന്താ പാലകരെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതോടെ അധികാരമെല്ലാം അവർ പിടിച്ചെടുത്ത് ജനങ്ങളെ അവർ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി തോക്ക് ചൂണ്ടി എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികാരവും ഇല്ലാതായി വർഷപ്പടി അവർ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ശമ്പളവും നടപ്പിലാക്കി അവരുടെ കീഴിലെ അടിമകളെ പോലെ ജീവിക്കണം വിധി അടിമകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അവരോട് പോരാടി മരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് സകല ശാസ്ത്രങ്ങളിലും സകല വേദങ്ങളിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു ഗോസായി വെങ്കണ്ണ അദ്ദേഹം നരസിംഹ റെഡ്ഡിക്ക് ഗുരുവായി അങ്ങി നാട് മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാറുള്ളതല്ലേ അതെ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മളും ബ്രിട്ടീഷാരെ കൊല്ലണ്ടേ നരസിംഹ കൊല്ലണം എങ്കിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഞാൻ പോയി അവരെ കൊല്ലാം നിനക്കൊറ്റയ്ക്ക് എത്ര പേരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും പത്ത് പേരെങ്കിലും കൊല്ലാം 
അവരുടേത് വലിയൊരു സൈന്യമാണ് അവർ വെറുതെ വിടില്ല നിന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ മരിച്ചോളാം കൊല്ലുന്നതും ചാവുന്നതുമല്ല പ്രധാനം വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യണം നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മുഴുവൻ ജനങ്ങളും നിന്റെ കൂടെ വേണം അങ്ങനെ അവർ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരം അവരുടെ ഉള്ളിലും പ്രതിഫലിക്കണം നീ തന്നെ ഒരു യുദ്ധമായി മാറണം അതിന് ഈ ആയുധമല്ല വേണ്ടത് ഇതാവണം ആയുധം ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം പരിസ്ഥിതി നോക്കി മെല്ലെ മെല്ലെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആ നിയമം വ്യാപിപ്പിക്കണം ഇപ്പോഴുള്ള ടാക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഭാരത ദേശത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കവർച്ച തൊഴിലാക്കിയ കൊള്ളക്കാരെ ഉന്നത അധികാരികളായി അവരോധിച്ച് ഭാരത ദേശത്തേക്ക് അയച്ചു രാക്ഷസ കൂട്ടത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു ഖൊക്രൈ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കേന്ദ്രമായ ദക്ഷിണ ദേശത്തേക്ക് അയാൾ എത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷേ അവിടെ ധീരതയ്ക്ക് പേര് കേട്ട റേണാട് എന്നൊരു ദേശമുണ്ടെന്നും അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ റേണാട് സൂര്യൻ അവിടെ ഉദിച്ചുയർന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നും അയാൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ രാജ്യം അറുപത്തൊന്ന് ചെറു ദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ സാമന്ത രാജാക്കന്മാരെ പാലകർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് വെള്ളക്കാരുടെ വരവോടെ പാലകരുടെ അധികാരത്തോടൊപ്പം അവരുടെ ഐക്യബോധവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഔക്കു ദേശാധിപതി ഔക്കു രാജു മൈദുപൂർ പാലകർ ബീരാ റെഡ്ഡി കർണോൽ പാപാഖാൻ തുടങ്ങി സ്വതന്ത്രമായി ദേശങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന അറുപത്തിയൊന്ന് പാലകരെയും ഒരുമിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഉത്സവം പുനരാരംഭിച്ചത് ഉയ്യാലവാട നരസിംഹ റെഡ്ഡിയായിരുന്നു എന്റെ മകൻ നരസിംഹൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ആ ഉത്സവം നടത്തുകയാണ് അവൻ അതിന് സാധിക്കുമോ നരസിംഹ റെഡ്ഡി സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അതൊരു അവതാര ജന്മമാണ് ഒരു കയ്യിൽ ആയുധവും മറു കയ്യിലുള്ള വേദവുമാണ് അവന്റെ കരുത്ത് അവനെ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരും നിന്റെ നൃത്തം കാണാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുക വേഗം വരണേ ശരി ആചാരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുളത്തിൽ സംഗമേശ്വര സ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം ജലസ്തംഭന വിദ്യ എറിയുന്ന മഹാനുഭാവൻ 
കുയ്യാലവാട നരസിംഹ റെഡ്ഡി ായി പാപ്പാഖാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്റെ അനുജൻ നരസിംഹരെഡ്ഡിയുടെ തീരുമാനമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച ഈ ഉത്സവം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത് ഈ ഉത്സവം യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ നടത്തി തരാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത് നടക്കില്ല എന്താ ഓക്കുരാജു എല്ലാവരും വന്ന് ഉത്സവത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അവര് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഈ ഉത്സവം നടത്തുന്നത് നരസിംഹ റെഡ്ഡി ഈ ഉത്സവം നടത്തിപ്പിൽ നമുക്കും പങ്കില്ലേ എന്നാലും നരസിംഹ റെഡ്ഡി തന്നെയാണല്ലോ ശരി മത്സരത്തിന് ആര് ജയിക്കും നരസിംഹ റെഡ്ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് ജയിച്ചാൽ അപ്പോഴും ഈ മത്സരം നന്നായി നടത്തിയത് നരസിംഹ റെഡ്ഡിയാണ് കാനക കട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറയും ആര് ജയിച്ചാലും പ്രശ്നം സമനിലേ കിട്ടാ ഇത് നടക്കണം ഓഫീസ് റെഡ്ഡി നടക്കില്ല നിങ്ങൾ അവിടേക്കും നോക്ക് അത്രയ്ക്ക് വീര്യമുള്ള മയക്കു മരുന്ന അവർ കലക്കുന്നത് നരസിംഹ റെഡ്ഡിയല്ല നരസിംഹ സ്വാമി വന്നാൽ പോലും മത്സരം നടക്കില്ല ഉള്ളിലടി മരുന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കളിക്കും മത്സരം മാത്രമല്ല ഈ ഉത്സവം കറങ്ങി
ഇവര് കാളകൾക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട് ശരി കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഔക്ക് രാജു നമ്മളെ പോലെ ഒരു പാലകരല്ലേ വിട്ടേക്കന്നേ ആ ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും പണ്ടേ കുറെ ശത്രുതയിലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പോയിക്കോ പോയിക്കോ നിൽക്കവിടെ ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇവിടെ പാലകരായിട്ടുള്ളത് അറുപത്തൊന്ന് പാലകരുണ്ട് അവരുടെ പ്രജകളുമുണ്ട് ഉത്സവം എല്ലാവരുടേതുമാണ് ബസ് റെഡ്ഡി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രജയായാലും രാജാവായാലും ഒരുപോലെയാണ് അവക്ക് രാജു ക്ഷമാപണം നടത്തണം എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ന്യായമല്ലേ ക്ഷമാപണം നടത്തണം അതെ ക്ഷമാപണം നടത്തണം നമ്മുടെ പാലകര് ക്ഷമാപണം നടത്താനും തല വേണമെങ്കിൽ അറുത്തിടാം എന്നാലും ഞാൻ ക്ഷമാപണം നടത്തില്ല ഔക്കുരാജു ഇപ്പോ ഔക്കരാജു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം എഴുപത് ഗ്രാമങ്ങളുടെ പാലകരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രജകളോട് സ്നേഹമുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തു ആ പ്രജകൾക്ക് നൽകുന്ന നന്മകൾ ഓർമ്മിച്ച് നമുക്കിതങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം നരസിംഹറെഡ്ഡി നന്മകൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കും ഒരു ദിവസം വരും നരസിംഹ റെഡ്ഡി ആ ദിവസം എന്നോട് ക്ഷമാപണം നടത്താൻ നീ ഉണ്ടാകും നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ ഞാനും ഉണ്ടാകും ഈ മണ്ണിനൊരു മഹത്വമുണ്ട് അത് നിന്നിലുമുണ്ട് എന്നിലുമുണ്ട് നിന്റെ മഹത്വം വിദ്വേഷത്തിന് വേണ്ടിയാവരുത് അത് ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ നിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തല കുനിക്കാൻ കഴുത്തറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിനു പോലും
ஆகாத புதிய ஒரு கணலானே நீ பிரகாச சந்திரிகையில் கண்ணுகளில் எரிஞ்ச நிறமானே அது படருந்தே ஆளுந்தே ஏ மண்ணின்னே பிரணயிக்கும் இனி நம்ம ஒன்றானே നിന്റെ നരസിംഹറെഡ്ഡി വെള്ളക്കാരെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ നിരോധിച്ച ഉത്സവം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇനി അധികം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ മദ്രാസിലേക്ക് ഞാൻ കടലാസായിട്ട് ഇനി അവര് നോക്കിക്കോളും അവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയായതല്ല ഉത്സവം തുടങ്ങാൻ പോവുക ചുവടുകളൊന്നും <laughs>
नी दीपम मोषण राघबाचारी <laughs> 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 नरसिंह जनपाल कहिया 
അങ്ങനെ ആ സ്ഥലം ദത്തമണ്ഡലം ആയത് അവിടെ ഇപ്പൊ വരൾച്ച അത്ര എന്നാലും അവർ എവിടെയും തല കുനിക്കില്ല ടാക്സ് അടക്കേണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെയാ റേണാട്ടുകാരെ കൊന്നിട്ടായാലും ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അവര് നമ്മളെ കൊന്നാലും തോമസ് മുണ്ട്രോ റൈറ്റ് വാരി ആക്കിൽ അധികാരം കളഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്തിനും ബാലകരെ ആശ്രയിക്കണം എന്തിനാ അധികം പറയണേ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന് പോലും അവരെ പേടിയാണല്ലോ ഉയ്യാലവാട നരസിംഹ റെഡ്ഡി അദ്ദേഹമാണ് അവരുടെ ധൈര്യം നീ അവനെ കണ്ടോ നിറയെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം കഥകളുണ്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പത്തിന് ഒരു പുലിയും കൊന്ന് തോളിലിട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ആളാത്രേ കുറെ കെട്ടുകഥകൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ ഏരിയക്ക് ആവശ്യം ഒരു കളക്ടറല്ല നിങ്ങളുടെ ബനാറസ് പട്ടിനു വേണ്ടി വിക്ടോറിയ ഷിപ്പ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആയി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സത്യമായിട്ട് നിറങ്ങൾ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നിറങ്ങൾ ഞാൻ തരാം ഈ വിവാഹത്തിന് അങ്ങ് വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നീ കല്യാണത്തിന് വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയിക്ക ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയതാ എന്നോട് ആരെടുത്താലും അവരെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതിനെ നിന്ന് അകന്നു പോകും അതാ വിധി അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് എന്റെ നൃത്തം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങൊരു പുണ്യാത്മാവാണ് എന്നോട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നീ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയാലും എന്റെ സ്നേഹം എന്നും നിന്റെ പറയൂ ഭാഗമതിക്ക് വേണ്ടി ഭാഗ്യനഗരം സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ നിന്റെ പേരിൽ വീരവെങ്കട്ട മഹാലക്ഷ്മി നഗരം എന്നൊന്ന് ഞാനും നിർമ്മിക്കട്ടെ പറയൂ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി എന്നീ പേരിനൊപ്പം നരസിംഹ എന്ന പേര് കൂടി ഉണ്ടായാൽ മതി സ്വാമി നൊസംകോട്ടയിൽ നിന്നും സന്ദേശം വന്നു നരസിംഹ റെഡ്ഡി അവിടെയുമില്ല ഇന്ന് കാർത്തിക പൗർണമിയാണ് അവനല്ലേ മലയിൽ ദീപം കൊളുത്തേണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തോ എല്ലാ കാർത്തിക പൗർണമി നാളിലും അവനല്ലേ ദീപം കൊളുത്താർ ഇന്നും അവൻ തന്നെ കൊളുത്തു ോട് സത്യം ബോധിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു നാളെ യജ്ഞം നടത്തണം ഒബണ്ണ ആ ഇവിടെ എന്താണ് വിശേഷം യജ്ഞമല്ല തമ്പുരാണി ഗുരുജി വന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം ഗുരുജി ആയുഷ്മാൻ ഭവ ഭൂമിയാകെ വരണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുവാനുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യണം അത് നീയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഗുരുജി വേഗം ഒരുങ്ങിക്കൂട്ട നരസിംഹ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു വാ ശരി ചേച്ചി തന്നെ പറ അമ്മേ വിവാഹിതരായവരല്ല യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെയാ നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിച്ചു സിദ്ധമ്മയാണ് നീ കല്യാണം കഴിച്ചത് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സ 
സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു വരൾച്ച ഉണ്ടായി ജാതക പ്രകാരം നീയാണ് യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് സിദ്ധമ്മയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് യജ്ഞം ജയിച്ചു യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചെങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ ഒരു ദോഷമുണ്ട് രണ്ട് പുഷ്കലകാലം കഴിയും വരെ നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം കണ്ടാൽ നിന്റെ ജീവൻ ആപത്തുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ രണ്ടാളെയും രണ്ടിടത്താക്കിയത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും യജ്ഞം ചെയ്യുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായപ്പോൾ നിന്റെ ദോഷകാലവും മാറി സിദ്ധമ്മയുമായുള്ള നിന്റെ കല്യാണം ദൈവനിശ്ചയമാണ് ചെല്ല് പോയി തയ്യാറാവ് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ ഒപ്പുവാൻ വേണ്ടി സിദ്ധമ്മയോടൊപ്പം നീ യജ്ഞം ചെയ്യ് ചെല്ല് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കരുത് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാ എന്നെ ശിക്ഷിക്കും എനിക്കിത് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല എന്താണ് എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാർ പോയത് ദൈവ നിശ്ചയമാകും പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവിനെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനും എനിക്ക് വിധിയില്ലെന്ന് പക്ഷെ എന്റെ മരണമെങ്കിലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ വേണം ലക്ഷ്മി ദൈവം കുറച്ചു പേർക്കെ കല കൊടുക്കാറുണ്ട് നിനക്ക് ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിനക്ക് വേണ്ടിയോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആ കഴിവിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം നിനക്കുണ്ടോ മരണശേഷം നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം നിന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നീ ജീവിച്ച ഓരോ നിമിഷവും പൂർണ്ണതയോടെ ആയിരുന്നെന്ന് തലയുയർത്തി നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ഓരോ ജനനത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളത് പോലെ ഓരോ മരണവും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റൊരു ജീവിതത്തിനുള്ള തുടക്കമാവണം 
എന്തിനാ ജനിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്തിനാ മരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ചെറുപ്രായത്തിൽ നടന്ന കല്യാണമല്ലേ അവിടെ ഇഷ്ടാനുഷ്ടാനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇഷ്ടാനുഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ല പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ അങ്ങേ മാത്രമേ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് നിനക്ക് മുൻപേ അറിയായിരുന്നു ഓ ചെറുപ്പത്തിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലേ അങ്ങായിരുന്നു എന്റെ ലോകം ഒന്നങ്ങേ കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഒക്കെ ഞാൻ വടക്കിടുമായിരുന്നു തമ്മിൽ കാണുന്നത് അങ്ങേക്ക് ദോഷമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ അന്ന് മുതൽ കാണാതിരുന്നത് അയ്യോ രാമ ഉണർന്നാൽ ഉടനെ എന്നും ഞാൻ അങ്ങേ കുറിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് അങ്ങേ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ദിവസവും അങ്ങ് പോകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാനും പോകുമായിരുന്നു അങ്ങ് പൂജ ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ അങ്ങയുടെ പേരിൽ ഞാനും പൂജ ചെയ്യുമായിരുന്നു നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണാതിരിക്കാനായി ഞാൻ കുളപ്പടവിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ നിഴൽ കണ്ടാൽ പോലും അങ്ങേക്ക് ദോഷം വരുമെന്ന് കരുതി അത് ഞാൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളായി ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ലോകമേ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത്ര കാലവും ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഇങ്ങനൊന്ന് അടുത്ത് കാണുന്ന നിമിഷത്തിനായിരുന്നു എങ്ങും നടക്കുമ്പോൾ പോലും അന്ന് ഞാൻ അങ്ങയൊന്നും നോക്കിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയാൽ കരഞ്ഞു പോയാലോ അവിടെ എല്ലാരും അത് കാണല്ലേ ഇപ്പോ നോക്കിക്കോട്ടെ ാതെ എനിക്ക് വേറൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജീവിച്ചോളൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അങ്ങ് എന്നെ വിട്ട് പോകില്ലെന്ന് വാക്ക് തരണം എനിക്ക് ശാന്തമായിട്ടുണ്ട് 
നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നിങ്ങളാരും ഇനി നിങ്ങളുടെ വിളകൾക്ക് നികുതി അടയ്ക്കണ്ട ഭൂമിക്കടച്ച മതി എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര വിളവെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഭൂമിയുണ്ടോ അതിന് നികുതി അടച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഈ വിളകൾക്ക് നികുതി തരാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുക അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഭൂമിക്ക് നികുതി തരാൻ എങ്ങനെയാ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടപ്രകാരം ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പണിക്കനുസരിച്ച് കൂലി മാത്രം കൊടുത്തേക്കൂ രാഘവാചാരി കൂലിയോ തമ്പ്ര ഈ മണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയാ അമ്മയില്ലാതെ മക്കൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഭൂമിയുണ്ട് ആ മല വരയുണ്ട് തമ്പ്ര അഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ ജീവൻ വേണേലും തരാം ഓടാമോ <laughs> ിത്തമ്പുരാനെ നിങ്ങൾ ഇവരോട് നികുതി അടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജാക്സൺ സാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പാലകര് പോലും അല്ലെന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളെ നൊസത്തിലേക്ക് ദത്തെടുത്തതല്ലേ പുതിയ ഡൽഹൌസി ചട്ടപ്രകാരം അതിന് നിയമസാധ്യത ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു അവകാശം ഇല്ല എന്റെ അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നീ ആരടാ എന്റെ മുത്തച്ഛൻ നിന്റെ നാട് സന്ദർശിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്താ എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചതാണോ നീ എന്റെ ചേട്ടനോ അനിയനോ അതോ മച്ചുരനോ മരുമകനോ നീയും ഇവരെ പോലെ കൂലിക്കാരൻ നികുതി അടയ്ക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടത് മഴ നികുതി ചോദിക്കില്ല ഈ കൃഷിഭൂമി നികുതി ചോദിക്കില്ല വിളകൾ നികുതി ചോദിക്കില്ല പിന്നെ നീ ആരാണ് നികുതി ചോദിക്കുക ഞാറ് 
നട്ട് വിളവെടുക്കും വരെ ഈ ചേറ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് അധ്വാനം ഞങ്ങളുടെ ഇത് വിയർപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ ഇത് ചെടികൾ ഞങ്ങളുടെ ഇത് വിളവ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഇന്ന് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വിളവുകൾ ആരുടെ നിന്റെ കുതിര എത്ര ദൂരം പോകുന്നു അത്രയും ദൂരം നീ പൊക്കോ നിന്റെ ലണ്ടനിൽ ചെന്ന് അവിടെയും നീ തലയുയർത്താവും ഇനി തലയുയർത്തി ഒരു ചുവട് നീ മണ്ണിൽ ചവിട്ടിയാൽ നിന്റെ തല ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴും ആ പേടിയുണ്ട് ആ നരസിംഹ റെഡ്ഡിയെ കൊല്ലാൻ മഡ്രാസ് ഇന്നൊരു ബെറ്റാലിനെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലെ സാറേ മഡ്രാസിന്റെ ശക്തി തന്നെ ഞാനാട കൊല്ലേണ്ടത് നരസിംഹ റെഡ്ഡിയല്ല അവന്റെ ധൈര്യം ചുറ്റുമുള്ള തെണ്ടികൾ അവരെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് അവർക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കാം ഭയമെന്നാൽ എന്താണെന്ന് അവന്റെ ഏരിയ വിട്ടേക്ക് പോയി ദത്തമണ്ഡലത്തെ ബാക്കി ഇടങ്ങളിലെ ടാക്സ് പിരിക്കും ആ മരണവും കരച്ചിലും ബാക്കി ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭയം നിറയ്ക്കണം അപ്പോഴ ഭയത്തിന്റെ നടുവിൽ നിർത്തി അവനെ എനിക്ക് കത്തിക്കണം അടയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ കോട്ടം ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു ചെറു മത്സ്യത്തെ പോലും വിടാതെ എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കണം ഒന്നും കൈവിട്ട് പോകരുത് വോട്ട് വോട്ട് ദത്തമണ്ഡലം ടാക്സ് എല്ലാ ഏരിയയുമായി ഒന്നൊഴികെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ തമ്പ്ര നാളെ ജംഗമല്ലയ്യ നടത്തുന്ന ആ ഭൂദേവിയമ്മ പൂജയോടൊപ്പം വരച്ച കാലത്ത് മുടങ്ങിയ എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇവരുടെ നടത്തുകയാണേ ശുഭവാർത്ത ആ ക്ഷണപത്രിക ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ തമ്പ്ര ജംഗമല്ലയ്യ തമ്പ്ര നാളെ ജഗന്നാഥ പർവ്വതത്തിൽ ഞാനൊരു പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് 
നിങ്ങളിവിടെ ഭൂമാതാവിനുള്ള പൂജകളും തുടങ്ങണം ആയിക്കോട്ടെ തമ്പറ ഓപണ തമ്പരാനെ ഈ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നൊസ്വംകോട്ടയിലേക്കുള്ള ശമ്പളം ഇവർക്കുള്ള വിവാഹ സമ്മാനമായി അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കും ശമ്പളം ദേ നോക്കിക്കടാ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പ് കണ്ടോ അവിടുന്ന് ശമ്പളം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന വരവാ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യ വിളവ് ഭൂമി ദേവിക്കുള്ള നിവേദ്യമാകട്ടെ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി അറുപത്തി ആറ് ഗ്രാമങ്ങളിലെയും വിളവ് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു Oh, my God. 
വൈകുന്നേരം വരെ സമയം തരുന്നു അവനോട് വരാൻ പറ ഞാൻ കോയിൽ കുണ്ടലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും നരസിംഹരണ്ടിയോട് പറ എന്റെ കാലിൽ വീണ് ക്ഷമയാചിക്കാൻ അപ്പോൾ അവനെ ഒരു അടിമയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ വിടാം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഇതുപോലെ കത്തിക്കും വിളംബരം ചെയ്തോളൂ ത്തമണ്ഡലത്തിലെ ഗ്രാമ ഗ്രാമങ്ങളിലും എല്ലാ വീതികളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും ഒന്നഴിയാതെ വിളംബരം ചെയ്യൂ അവൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് അവനെ തനഞ്ഞ കൊയ്തരിക്കും അത് ഈ റേണാട് ദേശത്തുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും കണ്ടു ഈ കത്തിക്കരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യില് അന്നം സാക്ഷിയായി ആ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന കർഷകർ സാക്ഷിയായി ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കണ്ണുനീർ സാക്ഷിയായി മജ്ജാരി നരസിംഹ റെഡ്ഡി നടത്തുന്ന മരണശാസനം
ഇബ്രാനെ ദത്തമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ വിളകളൊന്നും ഖജനാവിലില്ല വെറും എണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയും പത്തണയും നാല് പൈസയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം മദ്രാസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോയത് പോട്ടോ തമ്പറ അവനെ കൊന്നില്ലേ അത് മതി നമുക്കിവന്റെ മരണമല്ല പ്രധാനം അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് പ്രധാനം അത് നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനം ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും നമ്മുടെ ഈ മണ്ണ് വിട്ട് പുറത്തു പോകരുത് ും നിങ്ങളുടെ ഈ അവതാരം ഞങ്ങളുടെ മഹാസാമ്രാജ്യത്തെ എതിർത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നാളെ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടും അവൻ നരസിംഹാവതാരമോ നോ ക്രിയേറ്റ് അവൻ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് വന്നു ചേരേണ്ട സമ്പത്തെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയവൻ അവൻ ദൈവമല്ല വെറും കള്ളൻ നരസിംഹ റെഡ്ഡിയെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് അവന്റെ രേഖാചിത്രം വരപ്പിക്ക് എനിക്ക് ആ നരസിംഹ റെഡ്ഡിയെ കാണണം എല്ലാവരും പോകൂ അവനെ നാല് പീസാക്കി നുറുക്കി മൂന്ന് പീസ് ദത്തമണ്ഡലത്ത് തൂക്കിയിടുക നാലാമത്തേത് അവന്റെ തല അതെനിക്ക് കാണണം എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമേകുവാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ പോലും ആയുധമെടുക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നീ പ്രയത്നിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആന്തരിക യുദ്ധം അവസാനിച്ചു വെള്ളക്കാരുടെ ശിരസറുത്ത് യഥാർത്ഥ യുദ്ധം നീ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും പാലകരെല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ നിൽക്കുമെന്നും നിന്റെ കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നും നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ 
ആര് വരാനാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാം വരണമെന്നാണോ ഞങ്ങളും ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവരൊന്നുമല്ല ഇത്രയും നാൾ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർത്ത വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാർ വരെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ആരാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നത് പ്രജകൾ പ്രജകൾ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങും പ്രജായുദ്ധമോ മനസ്സിലായില്ല രാജാവ് രാജാവിനോട് പോരാടുന്നു സൈന്യം സൈന്യത്തോട് പോരാടുന്നു പ്രജകൾ രാജാവിനോട് എങ്ങനെയാണ് പോരാടുന്നത് എവിടെങ്കിലും അത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ അത് നടക്കും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടക്കും അധികാരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും പ്രജകൾ നമ്മളെയാണ് രക്ഷകരായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രജകളും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും പ്രജകൾ ഇറങ്ങിയാലേ പ്രതിഷേധമുണ്ടാവും പ്രതിഷേധം ഒരു ശക്തിയാവും ആ ശക്തി യുദ്ധമായി മാറും പ്രജായുദ്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ദേശത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ആദ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും വരാൻ പോകുന്ന അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ആലോചിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മലറിടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതല്ലേ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അനുജനെ അനുജ നമ്മുടെ ഖജനാവിലുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവർക്കുമായി വീതിച്ചു കൊടുത്തു നീ കാരണം ഞങ്ങൾ കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു നിനക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നിനക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നീ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിലൊന്നും നിനക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വന്ന അവരോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി വെള്ളക്കാരോട് ക്ഷമാപണമോ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ തല ഞാൻ അറക്കും സഹോദരനാണ് ഞാൻ നോക്കില്ല ഏട്ടന്റെ തല ക്ഷമാപണം ഇത് കാളയോട്ട മത്സരമല്ല നരസിംഹ റെഡ്ഡി ഇതൊരു മത്സരമൊന്നുമല്ല മുന്നൂറിലധികം പട്ടാളക്കാരോടും പീരങ്കികളോടുമുള്ള യുദ്ധം നിന്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെയുള്ള ഒരാളും നിന്റെ കൂടെ വരില്ല നരസിംഹ റെഡ്ഡി ഒറ്റയ്ക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പോരാ എന്തിനായി ഇതൊക്കെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാ പരിശീലിച്ചത് എന്റെ മണ്ണിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ കഴിച്ചത് ആ അധ്വാനമാണ് ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം അങ്ങേക്കുള്ളവ ജാകുന്നതിന് മുൻപ് പത്ത് പേരെങ്കിലും കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ജാകും അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും
Hundred Day. This is Daniel of the 57th French of the British Company, Madras Presidency. Come forward and show your surrender. Prepare the cannon.
എന്നാൽ ഇതാണ് മരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പേടിച്ച് പാലകരാരും നിന്റെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അവരെ നേരിട്ടു അപ്പോഴേ നീ എന്നെ കീഴടക്കി അതേ മുന്നൂറ് പട്ടാളക്കാർ നിന്നെ പേടിച്ച് എന്നോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ആ മുന്നൂറ് പേരെയും നീ ജയിച്ചു നിന്റെ വിജയം നേരിൽ കാണാനാണ് ഞാൻ വന്നത് സൈറ നരസിംഹ റെഡ്ഡി എനിക്ക് നിന്നോട് ആദരവ് തോന്നുന്നു നോക്ക് രാജു എനിക്ക് നിന്നോട് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എവിടെ നിർത്തുന്നോ അവിടെ നീ തുടങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ഒരു ദിവസം ഈ ദൗത്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ മുമ്പിലെത്തും അതാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുനെ അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടിയവൻ സുപ്പയ്യ എന്റെ മകന്റെ പേര് സുപ്പയ്യ അവന്റെ തല വരുന്നുണ്ട് സാറേ ഒരു തലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര അവകാശികൾ വരുമോ
സന്ദേശം ഉണ്ട് തന്ത്ര അന്നം തന്ന അമ്മയുടെ കൈകൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത കാത്തവന്മാർക്ക് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഒരാളെ കൊന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കള്ളനെന്ന് വിളിച്ചു മുന്നൂറ് പേരെ ഞാനിപ്പോ കൊന്നൊടുക്കിയെങ്കിൽ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പ്രതികരണം ഇനി മുതൽ നിന്റെയൊക്കെ കപ്പലുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടത്തെ വെളുത്ത പരുത്തി വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കില്ല നിന്റെയൊക്കെ വെളുത്ത തൊലികളായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാരത മാതാവിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദേശം വിട്ട് പുറത്തു പോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമാണ് എന്ന് മജ്ജാരി നരസിംഹ റെഡ്ഡി അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണോ അത് നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി യുദ്ധം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു സാറേ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചതിൽ സന്തോഷം നമ്മളുടെ ഈ പ്രതികരണം പ്രജായുദ്ധമാകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കോട്ടകളിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്താൽ അത് പാലകരുടെ യുദ്ധമാവും പ്രജകൾക്കൊപ്പം നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്താൽ അത് പ്രജായുദ്ധമാവും ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രജകൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവും സിദ്ധമ്മ ഞാൻ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഇതുവരെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യോ രാമ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നീ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരാമോ പറഞ്ഞോളൂ എന്നെ പോലെ നിനക്ക് പോരാടാം നീ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ പങ്കാളിയാവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പറയല്ലേ 
അങ്ങേക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അത് സത്യമാണ് അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മണ്ണിന് മനുഷ്യര് അങ്ങയുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ഇതിരില്ല എന്നെ വിട്ടുപോകില്ലെന്ന് അങ്ങെനിക്ക് വാക്ക് തന്നു അങ്ങ് ഒരിക്കലും തോൽക്കരുത് ഞാനായിട്ട് വിട്ടുപോക്കോളാം സ്വസ്ഥമായി പോരാടും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധർമ്മയുദ്ധം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോളൂ നാളെ രാവിലെ ഉയലവാടയിൽ കൊണ്ടാക്കാനാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ അനുജനെയല്ല ദൗത്യത്തെ നാല് 
നാല് മാസമായി ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കിയിട്ടും അവനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവനെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു തരുന്ന ഒരു കയ്യായിരം പ്രതിഫലം ും <laughs> 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 पवित्र धात्री भारत आंबा मुद्द मिट्ट शूरा नी अवदरे चुनार सिम्हमार चरित्र मागे विस्म इच्चु वीनु तुर्द वीरा रणांगनम निरन्य सूर्यनार मृत्यु मिंडे मुन्निल किदच्चु वीनि नादे मयूख नादमे जैच्चु नीवरू ഒരു 
Russell Force, Second Rabat, Mad Force, Madras, Russell Force, Kamba, Scott Force, to be commissioned. Now the power to the race on my attack in them. ran out of it to Pogger. ഞങ്ങൾക്ക് നികുതി തരണമെന്ന് പറയുന്നത് അടിമകളോടല്ല സ്വതന്ത്ര ഭാരത മക്കളോടാണ് 
നരസിംഹ റെഡ്ഡിയുടെ പേരിൽ ലണ്ടനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവനെ ഇല്ലാതാക്കണം ഇപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലെന്തോ വല്ലാത്ത പേടി തോന്നുന്നു നരസിംഹ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാ അതുകൊണ്ടൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എന്തിനാ അമ്മ പേടിക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നോക്കാൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തരാൻ പോലും തയ്യാറായി വീരറെഡ്ഡിയെ പോലുള്ള മിത്രങ്ങളും എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അമ്മ അമ്മ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ഇവനെ രാജാവാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇതിനിറങ്ങിയത് ഇവനില്ലാതായാൽ റേണാടിന്റെ രാജാവ് ഞാനാണ് പഴയ ഔക്കരാജു മരിച്ചെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് ഇപ്പഴാ യഥാർത്ഥ ഔക്കരാജുവിനെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് രാജാക്കന്മാരാകാം എങ്ങനെ ആ നരസിംഹ റെഡ്ഡിയുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാരും കൊല്ലണം കൊന്നിട്ട് കൊക്രേൻ ഒപ്പിട്ട് തന്ന ഉടമ്പടി പത്രം അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാരെയും കൊന്നാൽ റേണാട് രണ്ടായി വിഭജിക്കും തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഞാനും വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിങ്ങളും രാജാവാകും ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുമോ ഇതുപോലെ സൈന്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരെ കൊല്ലാം ഈ രാത്രി തന്നെ ഈ രാത്രി തന്നെ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കണം ബസ് റെഡ്ഡി ഈ രാത്രി തന്നെ അർദ്ധരാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടവാതിൽ തുറന്നിടും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അതിലൂടെ അകത്ത് കയറും നരസിംഹ റെഡ്ഡി ഒടുവിലത്തെ കിടപ്പറയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് നിന്ന് വാതിൽ തുറന്നിടാം ആദ്യം അവന് കാവൽ കിടക്കുന്ന രാജപാണ്ഡി കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മുറിയിലാണ് അവനെ ഞാൻ കൊന്നോളാം എന്റെ രാജാവിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ദ്രോഹം ചെയ്യില്ല പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്നതിന് മുമ്പ് അകത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ തിരിച്ചറിയണം നിന്റെ ഈ ചതി കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ മിത്രങ്ങളെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോഴേ നിന്നെ കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ ഈ കളി എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയണമായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ കളിച്ച കളിയാണ് ഇപ്പോഴാ കളി കഴിഞ്ഞു വീരന് പേര് വാങ്ങി പണ്ട സത്യത്തെ മീറി നടന്നാല് എന്റെ ദ്രോഹിയെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല മിസ്റെഡി നരസിംഹ നീയാണ് ശരിക്കും നേതാവ് ചതി മുൻപേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചതിച്ചവനെ ഇല്ലാതാക്കി ഇനി ഒരാൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് വീരറെഡ്ഡി
ഈ ഭൂമിയിൽ ആർത്തിയും ഭയവും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇതുപോലുള്ളവരും ഉണ്ടാകും ഇവൻ അവിടെ വെച്ചേ കൊല്ലണമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖം ഓർമ്മ വന്നു എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും വിധിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളത് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇവളാ സാറേ നാട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പാട്ടു പാട്ടവും കാണിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞു വിടുന്നവള് വലിയ നാട്ടിയക്കാരിയാ ഒരു വാൾ യുദ്ധത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നു പക്ഷേ കല യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇത് നരസിംഹ റെഡ്ഡിയെ കളപകടമാണ് സാറേ ഇത് നരസിംഹ റെഡ്ഡിയുടെ കാമുകിയാ സോൾജേഴ്സ് ഇവൾ കല കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ രസിപ്പിക്കുന്നു അതേ കല കൊണ്ട് നമ്മളെയും രസിപ്പിക്കട്ടെ വസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ രാഘവാചാരി കണ്ടുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ആസ്വദിച്ചോട്ടെ ഈ ശരീരം നരസിംഹ റെഡ്ഡിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചതാണ് വേറാർക്കും തൊടാൻ അവകാശമില്ല എന്താടി നിന്നെ നരസിംഹ റെഡ്ഡി രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും വിചാരിച്ചു നീ ചുറ്റിനും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ആയിരക്കണക്കിന് പെട്ടികളിൽ വെടിമരുന്ന യുദ്ധത്തിനല്ല മരണഹോമത്തിന് നാളെ ദത്തമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഒരാൾ പോലും സൂര്യോദയം കാണില്ല നിന്റെ നരസിംഹ റെഡ്ഡി ഉൾപ്പെടെ നിനക്കിനി മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല ചെന്നാട് ചെല്ല് ജനനത്തിനും ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളതുപോലെ ഓരോ മരണവും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റൊരു ജീവിതത്തിനുള്ള തുടക്കമാവണം എന്തിനാ ജനിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്തിനാ മരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവൂ ലക്ഷ്യം
ഇനി മരിച്ച ആളുടെ പേര് പറയുക ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി നരസിംഹറെഡ്ഡി ആടുകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട ബട്ട് ആടുകളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സിംഹത്തെ ഭയപ്പെടണം അത് ആടുകളെ കൂടി സിംഹങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഈ വീരതിലകം ഭാരതമാതാവിന്റെ നെറ്റിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ തിലകമാകണം കൊയ്ത്തിന് മുൻപ് മൃഗബലിയുണ്ട്
ഒരാളെ ഇപ്പോൾ പതിനായിരം ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരെ അവൻ കൊന്നുവെന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളാകും പിന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികളാകും നാട് മുഴുവൻ അവനൊപ്പം ചേരും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് അവരുടെ നായകൻ മരിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആവേശം താനെ തണുത്തുകൊള്ളും അതോടെ ധൈര്യവും ഇല്ലാതാക്കും ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അവന്റെ വിജയമല്ല അവന്റെ മരണമാണ് ജനം സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്നാൽ മിസ്റ്റർ വീര റെഡി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ശത്രുവും പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അന്യായം കേട്ട് എനിക്ക് പോലും ദുഃഖമുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ മകനായിരുന്നില്ലേ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനായിരുന്നില്ലേ ആ മകനെയല്ലേ നരസിംഹ റെഡ്ഡി കൊന്നു കളഞ്ഞത് ദൗത്യത്തെ ചതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നരസിംഹ റെഡ്ഡി അവനെ കൊന്നത് അതെ ചതി അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലാതെ വിട്ടത് നിന്റെ രക്തത്തിനൊരു ന്യായം അവന്റെ രക്തത്തിന് വേറൊരു ന്യായം ഇൻജാസ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലാഡി ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് എന്തൊരു അന്യായമാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് കേട്ട് എന്റെ രക്തം പോലും തിളയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടും നീ എന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് വീരറേറ്റി നിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ആരാ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ആലോചിക്കൂ വീര റെഡി സ്വാമി യുദ്ധത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പേടി തോന്നുന്നു ഇന്ന് കാർത്തിക പൗർണമിയാണ് ജഗന്നാഥ പർവ്വതത്തിൽ ദീപം തെളിയിക്കേണ്ട ദിവസം നരസിംഹ എവിടേക്കാ ഇന്ന് കാർത്തിക പൗർണമിയാണ് ജഗന്നാഥ പർവ്വതത്തിൽ ദീപം തെളിക്കേണ്ട ദിവസം ഇതുപോലൊരു അവസരത്തിൽ അത് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഈ ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ണുകൾ പ്രതീക്ഷയോടെ ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ദീപം കണ്ടാൽ പോരാട്ടം തുടരാമെന്ന് അവർക്കെല്ലാം ബോധ്യമാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങളാ പ്രധാന ദീപമല്ല ജനത്തിന് നമ്മുടെ മേലുള്ള വിശ്വാസം പ്രധാനമാണെങ്കിൽ ആ ദീപവും അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ആശങ്കകൾ തോന്നുന്നു നരസിംഹ റെഡ്ഡി നരസിംഹ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞതാണ് ശരി വിശ്വാസം നശിച്ചു പോകരുത് ശരിയാണ് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കും സിദ്ധമേ സിദ്ധമേ സ 
നീ എന്ന് വെച്ചാ നിന്റെ അച്ഛൻ അത്രക്ക് ജീവനടാ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ കാരണം അദ്ദേഹം വെറും ഒരു ജീവച്ചവുമായി എനിക്ക് വീര റെഡ്ഡി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ചെല്ല് വേഗം ചെന്ന അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും കൊല്ല ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ദ്രോഹം നീ അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യ രാജ്യ സ്നേഹിയാണെന്ന് തെളിയിക്ക എന്നിട്ട് നിന്റെ അച്ഛനെ കാണാം നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പുതുജീവൻ കൊടുക്ക അച്ഛാ നരസിംഹ റെഡിക്കും മയക്കുമരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഏതോ ഒരു ദ്രോഹി പോയിട്ടുണ്ട് അത് പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് വാച്ച നമുക്ക് നരസിംഹ റെഡിയെ രക്ഷിക്കാം 
Mr. Madison Haredi, Ningalu da Sangatile, Kosai Vengana, Avuku Raju, Papa Gan to Dangi Nuti Pandra de Perke, British Court, Dwipandara was some chitter with the kid. Niche the Kutukritangalka, Ipo Levita Chamabanam Cheda, British Government, Chitri Lavaji in the Dalojikim. Samabramo, never Avasan Agre Mundagil. Tell me in one sentence. Get out from my motherland! Section 2, Regulation 1, 1834 Act to Pragaram. Jana Madhya Tilvacha Tukiletan Vidikitu. Until death. 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയായ ഉയ്യാലവാട നരസിംഹ റെഡ്ഡിയാണ് തുടർന്നുണ്ടായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ അനേകം പേർക്ക് പ്രചോദനമായത് ആയിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും വരുന്ന ദേശസ്നേഹികൾ ഒത്തൊരുമയോടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയത് ആ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഭാരതമാതാവ് അടിമച്ചങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്ര വായു ശ്വസിച്ചത് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരായത് ഭാരതത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ഭാരതീയനായതിൽ അഭിമാനിക്കണം സ്നേഹമായ ദേശമേ സ്നേഹ മന്ത്രമോതും ദേശമേ നീ തിറന്നു വീണ ദേശമേ നിന്റെ പ്രാണനായ ജന്മ ദേശമേ ദേശമായി നീത സന്ദേശമായി ദേശമായി നീത സന്ദേശമായി ദേശമായി 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 